আজকের ক্লাসে আমরা মূলত দেখব যে একটা রোবট ডিজাইন সম্পর্কে কিছু বেসিক আলোচনা করব তোমরা হয়তো অনেকেই আমার প্রিভিয়াস ক্লাস মানে মিডের আগে যে ক্লাসগুলো করছো সেখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা কিছু ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্সরস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কীভাবে আমরা সেন্সর দিয়ে বিভিন্ন সার্টেন সিনারিওতে হচ্ছে যে যেই সেন্সরগুলো ইউজ করব এবং সেন্সরগুলো উইল আপ করে আমরা কীভাবে একটা ফর্স একটা সার্টেন সিনারিওতে আমরা কী সেন্সরটা ইউজ করব এই জিনিসগুলো আসলে আমরা জানছি তো এখন আমরা আসলে একটা রোবট ডিজাইনে যে প্রসেসগুলো মানে আমাদের যে জেনারেল স্টেপসগুলো ফলো করা লাগে এছাড়াও হচ্ছে একটা মানে সার্টেন সিনারিও ফর সার্টেন একটা লিম সিস্টেম যেটা ডিজাইন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কী সকল সিনারিও ফলো করতে হবে সেগুলো আমরা নিয়ে একটু আলোচনা করবো সো আজকের লেকচারটা অনেক ছোটো তোমরা মনে হয় উপরে দেখতেই পাচ্ছ যে টোটাল বারোটা স্লাইড তো প্রথমেই একটু জেনারেল ইনফরমেশন যে রোবট ডিজাইন সম্পর্কে ডিজাইনে are concerned with the design and modeling of actual physical realizations of robot some of the more obvious mechanical structures that come in minds are arms legs and hands so basically amra jokhon robot design kotha chinta kori tokhon e hocche shobokrothomei mane robot e hat ba pa ba o je movement korbe ei jinish gulai ashole shobar mathay ashe so to uh, to do uh, to this list we can add wheeled vehicles platforms like snake like and continuum robots robot capable of swimming flying robot structural and the micro and nano skills even for the most basic robotic device the arm an incredible diverse set of structures is possible depending on the number of and types of joints actuators and presence of closed groups in kinetic structures or flexibility in the joints and links constructing models and planning and control algorithm for these diverse structures represents a অ্যান্ড ইভেন গ্রেটার সেস অফ চ্যালেঞ্জ তো এখানে যেটা মূলত বলা হচ্ছে যে আমাদের নর্মালি রোবটের যে একটা নর্মাল একটা আর্ম সেটা ডিজাইন করতে গেলেও কিন্তু অনেক কিছু আমাদের বিবেচনা করা লাগে যে রোবটের ওই আর্মটা কতটুক পরিমাণে ফিজিবল হবে কোন দিকে ওর জয়েন্টসগুলো কী মধ্যে কী কী অ্যাকচুয়েটার্স আমরা ইউজ করবো মানে কী কী আমরা মোটরস ইউজ করবো ওই জয়েন্টসগুলো কত ডিগ্রি অফ ফ্রিডমস থাকবে এই জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করতে গেলে কিন্তু আসলে অনেকগুলো আমাদের জিনিস চিন্তা করতে হয় এছাড়া হচ্ছে ওই মডেলটা কনস্ট্রাক্ট করা ওই মডেলটা কীভাবে পারফর্ম করবে ওই পারফর্মের জন্য কি আমাদের অ্যালগোয়েদম দরকার ওই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আসলে চিন্তা করা লাগে তো এই সব টোটাল জিনিসটা কিন্তু সাম আপ করে আমাদের অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় সো এই জিনিসের উপর ভিত্তি করেই আসলে আমাদের প্রথমেই চলে আসে যে জেনারেল রোবট ডিজাইন প্রসেস তো জেনারেল রোবট ডিজাইন প্রসেসে জেনারেলি ছয়টা স্টেপ থাকে তো স্টেপ ওয়ান হচ্ছে ডিটারমেন্ট দ্য টপোলজি অফ দ্য কাইনামেটিক চেঞ্জ আন্ডারলাইন দ্য মেকানিক স্ট্রাকচার সো এখানে আসলে আমাদের ফার্স্টে ওভারঅল চিন্তা করা লাগে যে রোবটটা আসলে কী টাইপের হবে সিরিয়াল রোবট হবে প্যারাল হবে নাকি হাইব্রিড হবে এই জিনিসটা চিন্তা করে আমাদের ফার্স্টে আগাইতে হয় দেন হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য জিওমেট্রিক ডিমেনশনস অফ ভেরিয়াস লিঙ্কস ডিফাইনিং দ্য রোবট আর্কিটেকচার অ্যাজ রিকোয়ার্ড টু ফিল আর টেবিল অফ ডেনি ইভেন্ট হ্যাটেনবার্গ প্যারামিটার্স তো এই জিনিসটা আমরা একটু সামনে পড়ব যে ডিএচ প্যারামিটার্স নামে একটা জিনিস আছে যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা একটা রোবটের এন এফেক্টর কোন পজিশন আছে এই জিনিসটা আমরা মেজার করতে পারি তো সেকেন্ড স্টেপে আমাদের কাজই হবে যে রোবট কই কই জায়গায় কোন কোন জায়গায় কাজ করতে পারতেছে সেই জিনিসগুলো আমাদের ডিটারমেন্ট করা থার্ড ডিটারমেন্ট দ্য স্ট্রাকচারাল ডাইমেনশনিং অফ ভেরিয়াস লিঙ্কস অ্যান্ড জয়েন্টস as needed to meet static loads requirements while loads include both forces momentum ranges under either and the most demanding or most likely operational condition depending on the design philosophy adopted on the outset তো এই টোটাল জিনিসটা যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিটারমাইন করতে হয় যে রোবটটা কতটুক পরিমাণ স্ট্যাটিক লোড নিতে হবে সো স্ট্যাটিক লোড জিনিসটা কি ফোর্সেস মোমেন্টস যে আমাদের বেগ বা ওই জিনিসগুলোকে ডিটারমাইন করা যায় আমাদের লিঙ্কসগুলোর মধ্যে কতটুক ফোর্স আমি দিতে পারবো কতটুক ইয়া দিতে পারবো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা স্ট্যাটিক লোড রিকোয়ারমেন্টসের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি তো চার নম্বরেই দেখবার ডাইনামিক লোডসের কথাটা আছে ডিটারমাইন দ্য স্ট্রাকচারাল ডাইমেনশনিং অফ ভেরিয়াস লিঙ্কস অ্যান্ড জয়েন্টস অ্যাস নিডেড টু মিট ডাইনামিক লোডস বা লোডস আর ইনিশিয়া ইফেক্টস লিঙ্কস অ্যান্ড মেলোপেটেড বেড়া অবজেক্ট তো আমরা যখন হচ্ছে কোনো কাজ করতে যাই তখন হচ্ছে ওই কাজের মধ্যে একটা ইনিশিয়া ক্রিয়েট হয় ওই ইনিশিয়াগুলো আমাদের লিঙ্কের উপর কীরকম প্রভাব ফেলে এই জিনিসটা হচ্ছে ডাইনামিক লোডস ইকোনমির মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে দেন হচ্ছে লাস্ট স্টেপ স্টেপ ফাইভ সেটা হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য ইলাস্ট ইলাস্ট্রো ডাইনামিক ডাইমেনশনিং অব দ্য ওভারঅল মেকানিক স্ট্রাকচার এখানে ইলাস্ট্রো ডাইনামিক শব্দ অর্থ হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ ওয়েবস ইন ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস মানে আমাদের যে ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে যে আমাদের যদি রাবার চিন্তা করো যে ইরেজার বা আমরা রাবার যেটাকে ধরি ওই রাবারটা দেখবা যখন আমি বেন্ড করব ওটা আবার আগের জায়গায় ফিরে যায় এটাকে হচ্ছে ইলাস্টিসিটি বলে স্টেপ সিক্স হচ্ছে সিলেক্ট দ্য অ্যাকচুয়েটর অ্যান্ড দ্য মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশনস অফ দ্য ফর দ
সো এটার এই মূলত এই ছয়টা প্রসেসের মাধ্যমে আসলে একটা জেনারেল রোবট ডিজাইন করা পসিবল সেই জিনিসটা আসলে কাইন্ড অফ থিওরিটিক্যাল টাইপ সো আমরা একটু কিছু রোবট দেখি যেগুলো হচ্ছে আমাদের লিম সিস্টেম রোবট সো লিম সিস্টেম রোবট বলতে আমি যেগুলো বলছি যেগুলো হচ্ছে আইদার একটা লেগ বা বডি আর্মসগুলো থাকবে সো এখানে কিছু ইমেজেস আছে যেখানে হচ্ছে সবচেয়ে লেফট সাইডে যেটা মনোপড রোবট ডিজাইন দেন হচ্ছে এম আই টি থ্রি ডি ওয়ান লেগ হপার দেন হচ্ছে বাইপড রোবট ডিজাইন আর লাস্ট হচ্ছে এইচ আর পি টুয়েলভ ঠিক আছে তো এছাড়াও হচ্ছে আরও কিছু রোবট আছে যেখানে কোয়াড রোবট ডিজাইন টাইটান থ্রি হেক্সাপোর্ট ডিজাইন দেন হচ্ছে যে গেঙ্গেস খান সবার লাস্টে যে এই রোবটটা এটার নাম হচ্ছে গেঙ্গেস এখন চলে আসে আমরা লিম সিস্টেম ডিজাইন করার সময় আমাদের কী কী লাগবে সো জেনারেল প্রসেস রোবট ডিজাইনের প্রসেসগুলো তো আমরা কিছু সময় দেখছি লিম সিস্টেমের জন্য আমাদের বেসিক্যালি চারটা জিনিস খেয়াল করা লাগে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে বেসিক রিকোয়ারমেন্টস তো আমাদের ডিজাইনার যে থাকবে তাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে কী কী জিনিস নিয়ে আসলে লিম সিস্টেমটা দরকার মানে আমাদের ভ্যালোসিটি কর্তুক দরকার পেল আউট কর্তুক দরকার এই জিনিসগুলো ফার্স্ট আমাদের চিন্তা করতে হবে সেকেন্ড চলে আসে কনসেপচুয়াল ডিজাইন কনসেপচুয়াল ডিজাইনটা হচ্ছে একটা স্কেচ স্কেচটাই হচ্ছে মানে আমাদের রোবটের আর্মসগুলো কোথায় হবে ও টপোলজিগুলো কই থাকবে আর কি কীভাবে ও মুভমেন্ট করতে পারবে এই টোটাল একটা বেসিক স্কেচ থার্ড হচ্ছে ডিটেল ডিজাইন এরপরে চলে আসে যে ডিটেল ডিজাইন এখানে হচ্ছে ডিজাইন সিলেক্ট করে যে আচ্ছা এই লেগের বা এই আর্মের মধ্যে যে অ্যাকচুয়েটিসগুলো দরকার বা এই সার্টেন কাজের জন্য আমার কি সেন্সর দরকার এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমাদের ডিটেল ডিজাইনে চলে আসে আর সবার লাস্টে নাম্বার ফোর ইভ্যালুয়েশন সো এই যে আমি ডিজাইনগুলো করলাম ডিজাইনগুলো করার পরে হচ্ছে একটা প্রোটোটাইপিং করা হবে প্রোটোটাইপিং করার পরে হচ্ছে আমার এই টোটাল সিমুলেশনটা দেখা হবে যে আমার রোবটটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সো এখানে হচ্ছে একটা লিম সিস্টেম লিম সিস্টেমে একটা জেনারেল কনসেপ্ট দেওয়া আছে জেনারেল কনসেপ্ট হবে লিম সিস্টেম সেই ডায়াগ্রামটি একটু ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা বডি ব্যবহার দেওয়া আছে আর বডির এখানে যে অ্যাকচুয়েটিসগুলো যে কাজ করতেছে টার্গেট অবজেক্টকে নিয়ে এগুলোকে আমরা এন্ড এফেক্টও বলছি যে আপার লিমস লোয়ার লিমস এরপরে চলে আসি লিম সিস্টেমের যে বেসিক ওয়ার্ক ফ্লোটা এই কিছুক্ষণ আগে আমরা যে জিনিসগুলো বসলাম এই যে বেসিক রিকোয়ারমেন্টস ক্লাসেস অফ টাস্ক টার্গেট স্পিড পেল আউট ট্রেন কনসেপচুয়াল ডিজাইন ডিটেল ডিজাইন ইভ্যালুয়েশন এই জিনিসগুলো ইভ্যালুয়েশন হওয়ার পরে এই জিনিসটাকে আবার লুপ আকারে ঘুরবে কেন হচ্ছে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে পড়ে ইটাইটি পড়ে সেই ইটাইটি পড়ে সো ইভ্যালুয়েশনে যে সাপোজ আমি একটা ফ্লো পেলাম যেটা হচ্ছে মনে হলো যে আমার কাছে আবার দরকার সেই ইভ্যালুয়েশন থেকে আবার সে বেসিক রিকোয়ারমেন্টস যেতে পারে আবার সে কনসেপচুয়াল ডিজাইনে যেতে পারে দেন আবার ডিটেল ডিজাইনে যেতে পারে মানে ও একটা লুপ আকারে ঘুরতে পারে সবার লাস্টে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো সেটা হচ্ছে হিউম্যান এড রোবট এইচ আর পি ফোর সি সো হিউম্যান এড এ কানেটিক হিউম্যান অ্যাস এ হিউম্যান এড রোবট আর তো ফলোইং ফিচার্স যেটা হচ্ছে যেটা দেখতে একটু হিউম্যানের মতো লাগবে সে ওয়ার্ক অ্যান্ড মুভ লাইক হিউম্যান বিং ইন্টারেক্টিভ হিউম্যান সো ইউজিং স্পিচ রেকগনেশন আর সো ফর্থ তো এখানে হচ্ছে একটা আমাদের যে হিউম্যান এড রোবট এইচ আর পি ফোর সির এখানে ওর জয়েন্টস কনফিগারেশনের স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে সো এই স্ট্রাকচারটা যদি আমরা দেখি যে এই যে আমার রোবটের এই যে জয়েন্টসগুলো ওর রোল পিচ অ্যান্ড ইয়র এখন রোল পিচ অ্যান্ড ইয়র টার্মটা মানেই হচ্ছে যে রোল হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে রোটেশনটা সম্পাদন করতে পারবে পিচ হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এবং ইয় হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস বরাবর তো একটা আমরা যদি আমাদের হাতই চিন্তা করি আমাদের হাতটা কিন্তু এক্স ওয়াই জেড তিনটা অ্যাক্সিসেই রোটেট করতে পারে তো এই জন্যই আমাদের রিস্ক জয়েন্টসগুলো হচ্ছে রোল পিচ অ্যান্ড ইয়ও সবগুলোই থাকে তো এরপরে চলে আসে আমাদের যে হিউম্যান এড রোবটটা ছিল এইচ আর পি ফোর সি তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল ডিজাইনটা দরকার মানে ইলেকট্রনিক্স আর্কিটেকচারটা দরকার সেটা যদি একটু দেখি যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আমাদের একটা ল্যান থাকা লাগবে হাব যেটা আমাদের হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক মানে কেন আমরা যে ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকবো সেই জিনিসটা থাকতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের একটা সিপিও থাকতে হবে যেটা আমাদের আসলে প্রসেসিংটা হবে দেন একটা আইএফ বোর্ড দেন ফোর্স সেন্সর যেটা আমাদের হচ্ছে আমি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফোর্সগুলো মানে প্রেশারগুলো আমি ডিটেক্ট করতে পারবো দেন ইউবিসি মানে আমার ক্যামেরাটা থাকবে দেন মোটরসটা থাকবে যে মোটরসগুলো হচ্ছে আমার বোর্ডে সেটা কানেক্টেড থাকবে দেন হচ্ছে আমার ইনিশিয়া ম্যানেজারটার জন্য কিছু ইনিশিয়া মেজারমেন্ট ইউনিট সিক্স অ্যাক্সেস ফোর্স সেন্সর্স মোটর ড্রাইভ সিঙ্গেল ড্রাইভ সেই বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের যে এইচআরপি ফোর সি হিউম্যান এড রোবটটা ছিল সেটা হচ্ছে ডিজাইন কাজ করা এছাড়াও আরও কিছু ডিজাইন রোবট ডিজাইন আছে যেগুলো আমরা এই লেকচার কভার করতেছি না বাট এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট মানে আমাদের এই যে ইলেকট্রনিক্স আর্কিটেকচার আর এছাড়াও হচ্ছে এই ডিজাইনটা এই দুটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও হচ্ছে আমাদের ফেস ব্